மேம் இப்போ தேர்ட் ரெசிபி குழம்பு தயார் ரசம் தயார் அடுத்து வாழைக்காய் பொடி மாஸ் சூப்பர் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் வாழைக்காய் பொடிமா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் வாழைக்காய் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் எலுமிச்சை பழச்சாறு கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி தேங்காய் துருவல் உப்பு வாழைக்காய் வந்து தோலியோட ரெண்டா கட் பண்ணி போட்டு வேக வச்சு தோலியை உரிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இது திருகிடலாம் நல்ல முத்த வாழைக்காய வாங்கிக்கணும் அதுக்கு ஓகே அப்பதான் அது நல்லா வரும் உதிரி உதிரியா இல்லைன்னா அப்படியே கூட்டு மாதிரி சேர்ந்துடும் அப்படி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வாழைக்காய் இதை வந்து தோலோட வேக வச்சு அப்புறமா தோல் வந்து உரிச்சிருக்காங்க வேக வச்சு தோல் உரிச்ச வாழைக்காவை இப்ப வந்து துருவிட்டு இருக்காங்க மேம் ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா பண்ணும் இந்த ரெசிபி எப்படி டைமிங் இதுவும் சீக்கிரம் ஆயிடும் வாழைக்காய் வேக போடுற டைம் தான் என்ன <laughs> விடலாம் <laughs> 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 கடுகு உளுத்து பருப்பு சேர்த்தே இருக்கு சேர்த்தே போடுறேன் பெருங்காயம் மஞ்சப்படி ஸோ நமக்கே வந்து குழம்பு ரசம் பொடிமாஸ் அப்படின்னு மேம் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லும் போது ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் பெரிய ஒரு ரெசிபியாக சொல்ல போகிறாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க அஃப்கோர்ஸ் நானும் அதான் நினச்சேன் ஆனால் எல்லாமே ரொம்ப 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 சுலபமாக வந்து பண்ணக்கூடிய ரெசிபிஸாக இருக்குது இஞ்சி பச்சை மிளகாய் போட்டுலாம் ஓகே வாழைக்காய்னாலே பொதுவா எல்லாரும் வந்துட்டு அத சர்க்கிளா வந்து கட் பண்ணி மசாலா போட்டு ட்ரை பண்ணி யூஸ்வலா வந்து சாப்பிடுவாங்க நிறைய பேர் ஆனால் அதில் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக வந்து டேஸ்ட்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் இல்லை கொஞ்சம் இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணலாமா ஆ இப்போ இன்னைக்கு எபிசோடில் நீங்கள் சொன்ன ரெசிபிஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லோரும் இப்போலாம் வந்து த்ரீ பர்னர் ஃபோர் பர்னர் கேஸ் தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் அழகா ஒரே நேரத்துல மூணு ரெசிபியும் கடகடன்னு செஞ்சிடலாம் இதுக்கு ரொம்ப எண்ணெயும் விட வேண்டாமா ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் குள்ள விட்டீங்கன்னா போறோம் முடிஞ்சிடுத்து இதை அணைச்சிடலாம் அடுப்ப சூப்பர் கொத்தமல்லி போட்டு தேங்காய் திருவல் சூப்பர் சோ என் நோட்ல வந்துட்டு துருவின தேங்காய் வேற சேர்க்கிறாங்க தேங்காய் இருந்தாலே அந்த ரெசிபி வந்து கண்டிப்பா பிரமாதமா தான் இருக்கும் எலுமிச்சை சூப்பர் இப்ப மூணுமே நீங்க ஒன்னா இப்ப சாப்பாடோட டேஸ்ட் பண்ணி பாக்கலாம் தேங்க்யூ அப்பா விதவிதமா அழகா வந்து பொடி மாஸ் குழம்பு ரசம் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரெசிபி செய்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எனக்கு நிஜமா இப்போ ஸ்பூன் எல்லாம் வேணாமா நல்லா நம்ம கையில் பிசைஞ்சி சாப்பிட போறேன் ஸோ இப்போ என்னுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து குழம்பு போட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்
மாதம் ஓமம் வந்து அந்த முறுக்க செய்யும் போது போடும் போது எனக்கு அதனுடைய ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஒரு குழம்பு வந்து உண்மையிலே சுவையாக இருக்கு நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது உடல் உபாதைகள் அந்த டைஜஷன் அதுக்கெல்லாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு மேம் படுத்த ரசம் எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம் சான்ஸே இல்லை மேம் வெத்தலை நீங்கள் சமைக்கும் போதே வந்து அவ்வளோ நான் சொன்னேன் இல்லையா வீடு ஃபுல்லாக மணக்கும் போல் அவ்வளவு மனமாக இருந்தது உண்மையிலே இந்த வெத்தலை ரசம் பிரமாதம் மேம் அண்ட் முக்கியமாக சொல்லணும்னா இந்த வாழைக்காய் பொடி மாஸ் ஸோ வாழைக்காய் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ரைடு அதுதான் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த பொடி மாஸ் வந்து இப்போ தான் ட்ரை பண்ணுறேன் அதில் நீங்கள் வந்து தேங்காய் பூ சேர்த்தது நான் அந்த ரெசிபி முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கும் போது நீங்கள் வந்து தேங்காய் பூ ஆட் பண்ணிங்க ஸோ அடுத்து முடிஞ்சிருச்சுன்னு பார்த்தா லெமன் ஜூஸ் வேறு அதில் நீங்கள் சேர்த்திங்க ஸோ இதில் ரெண்டுத்துக்குமே இது வந்து சம காம்பினேஷன் ஆமாம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் வாழைக்காய் பொடிமா செய்யும் முறை வாழைக்காயை தோல் உரித்து இரண்டு துண்டுகளாக நறுக்கி நன்கு வேக வைக்கவும் வேக வைத்ததை துருவி எடுத்துக் கொள்ளவும் பின்பு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நன்கு சூடேறிய பிறகு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை ஆகியவற்றை சேர்த்து வதக்கவும் இதோடு துருவி வைத்திருக்கும் வாழைக்காயையும் சேர்த்து நன்கு வதக்கவும் இதனுடன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக் கொள்ளவும் பிறகு அடுப்பை அணைத்துவிட்டு கொத்தமல்லி தேங்காய் துருவல் எலுமிச்சை பழச்சாறு ஆகியவற்றை சேர்த்து கிளறி பரிமாறினால் வாழைக்காய் பொடி மாஸ் தயார் சரி நேர்களே இன்றைக்கு இந்த மூன்று ரெசிபி ஓம குழம்பு வெத்தலை ரசம் வாழைக்கா பொடி மாஸ் இதை மூணும் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்த்திருப்பீங்க மூணும் கேட்கும் போது பிரமிப்பா இருந்தாலும் அதை செய்யற விதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா இருந்தது நீங்களே பார்த்துட்டு இருந்தீங்க ஸோ நிச்சயமா அதிக நேரம் எடுக்காது ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல எல்லாமே நீங்க செய்து முடிச்சிடலாம் அண்ட் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஏற்ற உணவு கட்டாயமா நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் இது ஆனந்த அனுபவம் தரும் அரோமா அக்மாக்னை வழங்கும் ருசிக்கலாம் வாங்க